二点三成都车展，加强带大家探管腾势汽车，选择腾势 N7 的三个理由。首先，腾势 N7 定位于中型运动猎装 SUV， 车身长度达到了四千八百六十毫米，轴距也达到了两千九百四十毫米。没错，它的尺寸真的很大，完全能够满足大家对大五座家用车的需求。其二，腾势 N7 搭载了云辇 A 智能空气车身控制系统，悬架调转让它坐得更舒适，家人更惬意。当然，悬架变硬不仅能够提升四轮悬架的支撑性，而且座椅里也有空气囊，提升座椅的硬性支撑，满足对赛道驾驶的极致追求。腾势 N7 配置也很丰富，五屏联动。腾势 Link 五 G 车联网功能，双五十瓦手机无线超充，地瓦雷、品牌音响，够豪华，就这造型。也很动感。腾势 N7 呢，价格方面在三十点一八万起，它就有七百零二公里长续航版以及六百三十公里续航的四驱性能版车型。三十一点九八万起的车型即可上云辇空气悬架系统。所以就这个价格来看，再看这台 N7 车型，那相当的可行。如果说家里孩子比较多，那就看看这台腾势 N8 四米九五的车长，两千八百三十毫米的轴距参数，让它拥有了车内。三排六到七座的成员空间，尤其腾势 N8 的第二排，我非常推荐这两个独立座椅，不仅拥有了通风、加热、按摩功能，而且这里打开还有一个小桌板，配置空间都不比 MPV 差，而且这还有丹拿的品牌音响。这台腾势 N8 还有六千瓦的对外放电功能，完全能够满足家庭露营的用电需求，反正你想带的电器它都能带。空调也行，腾势 N8 搭载了云辇 C 智能阻尼车身控制系统，你可以让它变硬，操控感更强，变软，乘坐更舒适。DMP 混动四驱，一台 1.5T 的涡轮增压发动机，加上前后各一台驱动电机，综合扭矩七百二十牛米，满电加速仅有四点三秒，扭矩功率都够了，还不够，这台腾势 N8 还给你配了后桥一吨差速锁，好像越野性能方面，除了方程豹、仰望 U8、迪迦，应该还有它。大家庭商务用车少不了一台豪华的 MPV， 选择腾势 D9 的三个理由。首先，腾势 D9 的尺寸是非常的大，目前市面上你能想到它的竞品 MPV 基本上都没有它大，进而它能得到一个更为富裕的车内成员空间。后排独立座椅少不了，除了通风加热、按摩功能以外，还能一键放平。两个彩电都搭载了腾势 Link 5G 车联网，而且还可以三屏联动，简单进行一场。车内的会议，腾势 D9 提供 DMI 混动版以及 EV 纯电版两款动力总成的车型，而且腾势 D9 纯电版车型还支持双腔快充，用物理 buff 摆脱充电焦虑。更多车型的详细介绍，欢迎翻阅往期加良实测。好，这就是二零二三成都站加良为大家带来的腾势探管。